Buonasera, siete su Saiuz Web Radio, il sito è saiuzwebnetwork.it eh, Avete a disposizione la chat per fare le domande, questa è la trasmissione La Via del Cielo, La Via della Terra. Bene, l'altra volta abbiamo parlato di astrologia, quindi la Via del Cielo, questa volta parleremo della Via della Terra, dunque il Feng Shui. Il Feng Shui è l'arte orientale di organizzare le case per viverci meglio. A questo punto mh, io farei un riassuntino un attimo della, di che cos'è il Feng Shui esattamente. È nato un, più o meno un 5 millenni fa, al momento in cui la, la Cina, i cinque regni della Cina si riunivano nell'impero. Bene, cinque scuole di medicina e chirurgia si sono riunite, tra queste c'era anche la medicina dell'habitat. Pertanto, quella che potremmo chiamare oggi medicina dell'habitat, dell all'epoca si chiamava Feng Shui. Feng Shui significa vento, acqua, è la sintesi del concetto difenditi dal vento, usa l'acqua, utilizza l'acqua, perché per il vento porta via l'energia, voi senz'altro conoscete qualcuno che diventa nervosissimo quando, quando c'è vento, perché il vento gli porta via l'energia, godetevi l'acqua perché l'acqua invece porta energia. Bene. Questa scienza qua, perché oramai è una scienza, c'è poco da fare, è stata codificata come una scienza in Oriente, quindi anche se sotto gli occhi di un occidentale potrebbe non essere considerata una scienza, a tutti gli effetti lo è. Ha avuto tre scuole primali, la più semplice e la più recente è la scuola dei Berretti Neri, che è stata fatta nel 1986, è una scuola con, con il carattere, la guarda che vengono accettati, se vengono considerati come validi, non sono privi di efficacia. In Occidente questa tecnica è stata eh, integrata con lo space clearing, in modo da pulire la tua vita, togli tutto quello che non ti piace, il tuo spazio, perché di conseguenza se ne fa tutto quello che non ti piace nella tua vita. È un atteggiamento che funziona, cioè il tuo spazio, la tua casa è la tua vita. Infatti poi vi parlerò del, di una cosa molto importante, cioè degli otto settori della vita riportati sulla casa. Quindi questa è la scuola più semplice, se volete cominciare a studiare Feng Shui cominciate dalla scuola dei Berretti Neri, la maggior parte del, dei libri li trovate lì, su quel, puntate su quella scuola lì, insomma i libri di quella scuola lì, eh, se lui che è arrivato è apparso in chat, quindi usate la chat per comunicare con me, mi fate le domande, vi rispondo. Ok, mm, poi c'è la scuola della bussola, che è stata la seconda in ordine di tempo, eh, praticamente con la scoperta della bussola si è utilizzata l'energia del campo magnetico terrestre per mettere le case in sintonia con questo, mentre prima con la scuola della, della terra o della forma, era una scuola molto tradizionale, molto antica, si osservava la conformazione del territorio per scegliere dove andare a costruire, quindi mh, si volevano la tartaruga, perché la tartaruga è la montagna dietro che ripara dal vento, possibilmente messa a nord, quindi ripara dal vento freddo del nord, ai lati ci volevano il drago a est, il drago verde a est e il... Um, scusate, il, sì, giusto, e la tigre, bianca, la tigre bianca a ovest, le montagne del drago dovevano essere più alte di quelle della tigre, se no c'erano dei problemi grossi, ecco io so di un centro commerciale che ha aperto in una vallata in Liguria, dove le montagne della tigre erano molto più alte di quelle del drago, ne sono successe di tutti in questo centro commerciale, e ancora adesso dopo anni non è riuscito a decollare, ha sempre dei negozi vuoti, sfitti, eccetera, con quegli striscioni con scritto guardate qui, prima o poi aprirà qualcuno, insomma. Ecco, quindi se volete cominciare lo studio e volete avere dei risultati abbastanza in fretta, cominciate con la scuola dell'uomo, cioè la scuola dei, dei berretti neri, soprattutto se avete una base psicologica alle spalle. Bene, stasera eh, parleremo un momentino della camera dei bambini la camera dei bambini perché perché partiamo dai bambini perché i bambini sono il futuro quindi eh, il futuro è una cosa piuttosto importante anche se in oriente erano importanti anche gli avi 
quindi il passato. Addirittura si faceva un, c'era un feng shui dei cimiteri che era codificato per i morti e non per i vivi. Uh, non l'ho mai studiato, non ho interesse a studiarlo, mh, penso che non lo studierò mai. Bene, mh, invece in Oriente gli avi, quindi la fama che viene dal passato, è una cosa considerata di, di notevole importanza. Eh, lasciamo stare il feng shui dei cimiteri e togliamo, torniamo al feng shui dei vivi, di quelli che hanno più vitalità di tutti, i bambini. Bene. Eh, voi avete la casa, avete la mappa della vostra casa, facciamo conto che l'avete appena comperata oppure la dovete costruire che è meglio così potete organizzarla meglio. Considerate come prima cosa che i figli hanno la direzione dell'ovest. Cosa vuol dire questo? Che quando entrate in casa le stanze a ovest, la stanza a ovest deve essere dedicata ai figli. Perché? Perché i figli sono da educare, i figli sono, mh, simbolicamente sono del legno, quindi sono delle pianticelle che devono crescere, se queste piante devono crescere ogni tanto bisogna potarle, pertanto per potare le piante bisogna usare il metallo, in questo modo usando la direzione dell'ovest che è chiamata la direzione del piccolo metallo, voi avrete la possibilità di eh, curare queste piante, cioè di educare bene i vostri figli. Eh, ho un'amica di Milano che ha il figlio, quindi in situazione legno, che sta in una stanza a est, quindi una stanza a legno, e non riesce ad educarlo. Mi ho detto di cambiare la stanza, lei invece sta a ovest, alla stanza sua del marito sta a ovest, Dico, mettetevi voi a est e spostate lui a ovest. Niente, non se ne vuole andare dalla stanza est. Vabbè. Quando gli ho detto, quando avrai inviato la camera, poi richiamami. <ride> Penso come primo passo. Bene, a questo punto, la camera dei bambini, come tutte le camere da letto, consideriamo la, la parte notte, poi dopo, la, eh, dopo l'intermezzo musicale considereremo la parte giorno, la parte attiva della camera da letto, la parte young, adesso consideriamo la parte in. Come tutte le camere da letto deve rispettare determinate regole, ad esempio la testata del letto non deve appoggiare a una parete in cui scorrono dei tubi o delle canalizzazioni elettriche. Faccio un esempio. Nella stanza da letto normalmente arriva l'elettricista, dice, si mette, lui, l'elettricista non ha mai studiato Feng Shui, non sa che cos'è il gua degli abitanti che andranno ad abitare lì, non sa neanche chi sono gli abitanti che abiteranno lì. Bene, a questo punto prende il, la piantina e dice qua ci andrà il letto, quindi io gli metto una presa e una, un interruttore a sinistra, una presa e un interruttore a destra e per collegarli insieme farò passare i, le- i fili dietro la testata del letto, perché andare a terra, passare sotto e risalire, mi costa più rame, mi costa più filo, e il rame sapete che è il che ha preso, quindi l'elettricista farà la linea più corta. Bene, a questo punto la corrente elettrica che passa nei fili dietro la vostra testata, la testata del vostro letto, vi impedirà di dormire, questo è matematico. Bene, questo fatto qua va rispettato anche nella camera dei bambini, quindi i fili elettrici devono passare lontani dal letto, possibilmente a terra, se proprio devono passare dietro la testa del letto, devono passare a terra. Questa è, è la cosa principale da fare e, e evitare appunto le canalizzazioni d'acqua, soprattutto gli scarichi. Per due motivi gli scarichi, se c'è una linea di evacuazione dei gabinetti, eh, gli scarichi portano dell'acqua malata, quindi dell'acqua che è sporca, portano dell'acqua che va velocemente perché il tubo è verticale, quindi l'acqua scende molto in fretta e abbiamo visto che l'acqua porta via il chi, porta via l'energia vitale, quindi la porta via in fretta, la porta via pertanto è da evitare questo. E poi oltretutto l'acqua che passa in un tubo fa piuttosto rumore, nel silenzio della notte si sente parecchio. Quindi evitare questo. Bene, eh, stavo pensando un'altra cosa ancora. 
da dirvi prima della, della musica, dell'intervallo musicale. Ancora una cosa, evitate che il letto si trovi tra la porta e la finestra, cioè voi fate la piantina della stanza dei vostri bambini, la, il chi entra dalla porta, l'energia vitale entra dalla porta, deve fare un ricciolo, deve fare un cerchio, un po' come i due dantatori di Walzer, e uscire dalla finestra, andarsene dalla finestra, non deve rimanere dentro a stagnare, quindi le tende devono essere leggere per esempio. E nel fare questo non deve passare sul letto se non sui piedi, ma non sulla testa, se no di nuovo avremo il chi troppo veloce, troppo, eh, troppo forte che disturba il sonno. Quindi voi considerate il chi, l'energia vitale che entra nella stanza, fa un ricciolo, magari accarezza i piedi di chi dorme e poi procede verso la finestra. Dovete fare questo, fare questo lavoro. Nel caso in cui si mette a letto, tenta di investire a letto direttamente, dovete fare in questo modo, mettere un paravento, in modo da schermare il letto dalla porta. Se il bambino mostrasse insicurezza per questo, perché non vede la porta, quindi non vede chi entra, mettetegli uno specchio strategico in cui li possa vedere la porta, quindi possa rendersi conto di chi entra e qui e senza dover ricevere direttamente il chi addosso sul letto, diciamo verso la parte della testa del letto. Bene, mm, un'altra cosa da fare per eh, smorzare il chi nel caso fosse troppo veloce è quello di appendere sull'architrave della porta di entrata un campanellino di una, una campana di quelle eh, tubolari. Mm, L'ideale per la camera dei bambini sono fatte con sette canne. Sono molto difficili da trovare, però sono le migliori per le camere dei bambini quelle fatte con sette canne. Perché sette è il numero del piccolo metallo, quindi abbiamo detto che la stanza dei bambini sta a ovest, piccolo metallo, quindi anche la campana deve essere in risonanza col piccolo metallo. Questa, la campanella ha due funzioni, una di dar sicurezza al bambino perché sente quando qualcuno entra, perché l'aria spostata dalle persone che entrano fa suonare la campanella e la seconda casa appunto di disperdere il chi in modo che non venga, non vada via troppo veloce, non vada via troppo deciso e eh, che non vada a passare appunto nella zona alta del letto, cioè dal, dal torace alla testa per esempio. Ecco. Dopo l'intervallo musicale parleremo un attimo della, eh, della stanza dei bambini vista la parte young, la parte diurna, quindi la parte relativa allo studio, al gioco e a tutto il resto. Vai Sayuz, tocca a te. Bene, allora non mi avevi dato il vai, caro, caro, caro Ettore. Bene, un caro saluto a tutti Ehi. gli amici. Voglio ricordare che state eh, ascoltando la diretta del mercoledì, la via del cielo, la via della terra, condotta da Ettore, sempre su www.sciuswebnetwork.it e mi raccomando sul nostro sito c'è una bellissima chat, interagite con noi attraverso questa chat. E mandiamo il brano. Col mio inglese oxfordiano mandiamo The Master of Sirens, sperando che l'ho detto bene. Tu cosa ne dici? Silence, forse. Silence, sì. Ma il mio inglese deve stare al tuo. <ride> e vai col brano.
Buonasera, siete nuovamente in ascolto di Sayus Web Network Radio, quindi il sito sayuswebnetwork.it. La chat è aperta al sito per fare domande, per inter- intervenire, interferire e tutto il resto. Stiamo parlando della Camera dei Bambini, nel Fensway, la via della terra. Bene, eravamo rimasti a vedere la Camera dei Bambini, la zona diciamo il lato in, quindi la camera dei bambini intesa come in zona di riposo, quindi tutte le cose che servono, tutte le regole che valgono per le altre camere del letto valgono anche chiaramente per quelle dei bambini, niente linee elettriche dietro la testa del letto, niente scarichi dell'acqua, niente tubi che portano l'acqua, insomma mh, meno che mai quindi avere dall'altra parte un gabinetto o la cucina, tutto questo non va bene porta via energia e ne porta via di negativa. La zona invece interessante del, interessante del giorno dei, dei bambini, della Camera dei Bambini è una zona molto particolare perché è diversa da tutte le zone young del, del resto della casa. Innanzitutto il bambino ha necessità di fare disordine, questi genitori se lo mettono in testa, non ha, è castrante per un bambino obbligarlo a mettere in ordine. Io mi ricordo, la mia camera era sempre un casino, sempre stato un casino fino all'adolescenza, ecco, poi quando successivamente allora ho cominciato un pochino a concepire l'idea di ordine, però non c'era, prima non era, un, era un'idea totalmente aliena. Praticamente la zona, la, ci deve essere una zona riservata ai giochi, in cui il bambino può fare, può fare disordine, può mettere in giro le sue cose. E eh, l'unica cosa che gli si può dire, magari prima di andare a dormire, è di radunarlo un po'. Ecco. Questa zona è bene che sia una zona eh, soleggiata, quindi meglio il lato sud della stanza, se la stanza ha delle finestre, però essendo la stanza ovest, eh, potrebbe essere la finestra ovest, quindi che prende il sole del tramonto, quindi ancora energia e metallo che vanno bene per l'educazione dei bambini. Ancora una cosa, ehm, la, i bambini a un certo punto, a una certa età, devono cominciare a concepire, a, 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 a ritagliarsi l'angolo studio in camera, quindi questa camera diventa sempre più stretta per due motivi, uno perché i bambini crescono e quindi la sensazione è che la stanza si rimpicciolisca, la seconda è perché zona notte, quindi il letto è d'accordo, poi c'è la zona dei giochi, adesso bisogna frazionare la zona dei giochi in zona dei giochi e zona studio. Questo mh, porta a un certo shock eh, nelle abitudini del bambino. In effetti Rudolf Steiner, il padre dell'antroposofia, eh, dice che il bambino non dovrebbe andare a scuola prima dei sette anni e che comunque il, eh, per, perché non è pronto, mh, non è sviluppato fisicamente per andare a scuola, per prendersi dei doveri. È un, fino a sette anni un animo libero, non ha nessuna, nessuna voglia di prendersi dei doveri, di fare delle cose per obbligo, meno che mai dei compiti. Andando a scuola poi dal settimo anno dovrebbe trovare un ambiente in cui le cose gli vengono proposte come gioco. Di conseguenza eh, se si fa un disegno lo si fa tutti insieme, quindi si prende un grosso foglio e tutti disegnano. E c'è anche la, la facoltà di intervenire sulle, sulle parti disegnate dagli altri. Questo per vedere anche un attimo un, un sistema anche terapeutico che viene utilizzato per vedere come si sviluppano i conflitti interpersonali, eccetera. Mm, sono delle sedute di, di psicoterapia di gruppo in cui si fanno dei disegni. Ecco, a questo punto normalmente nelle scuole antroposofiche lo fanno i bambini Fino, fino dal cosiddetto asilo, dai tre anni e mezzo in cui vanno nella scuola, tra virgolette sempre a scuola, quindi siamo alla materna, e, dopodiché comincia appunto a fare i disegni tutti insieme. Questo sviluppa uno spirito di gruppo, sviluppa una, la capacità di lavorare in equip. Ora, io mi ricordo negli anni 70 la Fiat aveva circa 100.000 dipendenti, 
con 100.000 dipendenti faceva il doppio delle auto che la Nissan giapponese faceva con 7.000 dipendenti, quindi capirete perché i Nissan costavano meno. Il discorso è che pagare 7.000 persone un conto, pagarne 100.000 e avere un risultato soltanto doppio è decisamente troppo. Bene, cosa succedeva? Che i giapponesi sono abituati fin da piccoli a fare le cose insieme, conseguentemente avevano questa eh, innata capacità, cioè innata no, ma eh, assimilata in età molto giovane, di lavorare in equip con ottimi risultati, mentre purtroppo nelle scuole nostre c'è uno che chiama, dice la nostra, non è un'educazione scolastica, è una educazione scolastica, dice, e mi sento di condividerla almeno in parte. I bambini, quindi lavorando tutti insieme, acquisiscono questa capacità di lavorare insieme e che poi nel lavoro sortirà dei risultati molto buoni. Meglio di quello di dire della mamma che dice al bambino devi fare meglio del tuo compagno di classe, devi, devi cercare di fregarlo, se riesci fregargli anche la merendina, no? arrivano anche a questi assurdi, meno, spero non recentemente, i tempi, gli, attuali, gli attuali tempi non sono più da fame comunque. Bene, mh, a questo punto il risultato è che ognuno facendo per sé sbaglia di più, fa meno e fa più casini. I risultati? 100.000 eh, dipendenti per fare diciamo, eh, un milione di auto, 7.000 dipendenti in Giappone per farne 500.000. Quindi bisogna, sono cose che vanno, vanno viste se vogliamo veramente arrivare a, a rinnovarci un po'. Bene, mm, torniamo alla zona, la zona, del, la zona giorno, del, diciamo, le attività diurne della, della scuola. Della, eh, eh, in camera dei bambini, scusate. Siamo, quindi il bambino abbiamo visto che ha dovuto mettere via una parte dei giochi e sul tavolo crearsi una scrivania dove fare qualcosa. Quindi eh, vediamo un po' questa scrivania come deve essere. Voi avete un bambino che generalmente è estrimane, quindi scrive con la mano destra. Pertanto per evitare l'ombra della mano sul foglio, la luce dovrà venire da sinistra. Quindi una piccola basur, una lamparina alogena da 20 watt, una cosa piccola, che faccia luce puntuale proprio sul foglio. Questa cosa serve? A tenere l'attenzione sul foglio. Se il bambino guarda dalla finestra e c'è casino fuori, si distrae. Al limite potete mettere le tende un po', un po corpose per evitare che si distragga anche che eh, adesso si chiama sindrome, hanno inventato sì, la sindrome di, eh, di mancanza di attenzione e si sono inventati questa sindrome eh, perché dovevano smerciare un po' di, un po di farmaci venendosissimi. Questo hanno fatto negli Stati Uniti, hanno visto che sono, aumentate, sono aumentati i suicidi tra i ragazzi e cose del genere, così come sei, effetti collaterali. Vabbè. Quindi se, vogliamo, se abbiamo un figlio che è disattento, prima di intossicarlo con delle porcherie di sun office, analoghe, case farmaceutiche, vediamo un po' di sistemare la stanza. Vediamo un attimo anche qual è la sua direzione principale, quindi fare il calcolo del gua, il gua è la sua direzione principale, lo faremo studiare verso in quella di, girato in quella direzione. Pertanto, mi dovete rifare un po', tra l'altro queste trasmissioni le trovate sia sul podcast sia le trovate su YouTube, andatevi a sentire um, tre volte fa che ho parlato del GUA, cioè il numero personale legato alle direzioni, quindi si studia dalla data di nascita del bambino qual è la sua direzione principale e si fa studiare girato in quella direzione lì, semplice semplice, papale papale che è di moda adesso che abbiamo il papà nuovo. Bene, mh, altre cose, mh, la sedia dovrà ovviamente fare sì che il bambino abbia una postura corretta, 
vanno molto bene quelle sedie da computer, quelle che, in cui si puntano le ginocchia, si sta con la schiena diritta, non c'è schienale. Eventualmente se il bambino manifestasse insicurezza, allora sarebbe necessaria una sedia con lo schienale alto, perché dà un senso di protezione. A questo punto mh, abbiamo ancora due cose da dire. La luce principale, eh, evitate le luci centrali nella camera dei bambini. Luci a muro. Quindi il bambino è che esprime, scrive con la destra, luce 20 watt alogena sul lato sinistro che gli illumina il foglio dove lui sta scrivendo o il libro da cui studia. Una piccola luce più in alto a destra, a muro, in, per equilibrare in e yang, la luce più forte è più yang, una piccola luce in. Se il bambino è mancino, luce forte a destra, luce debole a sinistra. Ecco, questo mh, a grandi linee la, la camera da letto, eh, zona giorno, diciamo, attività, eh, zone, a, zona attiva, quindi studio e gioco. Eh, tornando un attimo al letto, il letto è meglio che sia più basso possibile. Uno perché i bambini hanno tendenza a tuffarsi giù dal letto e quindi non rischiano troppi incidenti. Due perché il letto basso riceve più energie dal suolo, quindi energie di terra che servono per dormire bene. Ecco, mh, evitate i letti a castello, a meno che non abbiate un estremo bisogno di spazio, tipo stanza piccola per due bambini, nel caso badate bene che la quantità di aria sia sufficiente, se no lasciate la porta aperta sempre che la cosa non, non inviti il chi a entrare troppo velocemente. Insomma, caso per caso sarebbero da vedere ecco, le stanze dei bambini, fare lo studio sul guai dei bambini e vedere come sistemare la stanza. Bene, mm, dopodiché, eh, finita la stanza dei bambini, poi vi parlerò un attimino della cucina. E anche lì questa è un'altra stanza molto importante, perché è la stanza della trasformazione, dove i cibi da crudi diventano cotti. Considerate che la civiltà dell'uomo è iniziata con la cottura dei cibi, non me ne vogliono i crudisti, però mm, questi sono i dati. Bene, eh, mangiate pure crudo, mangiate d'estate crudo, quando il fuoco è già in cielo, se il sole è bello forte, l'inverno, che manca il sole forte, usate il fuoco nella cucina. Va ah, bene. Sayut, sei pronto con il brano musicale? Prontissimo, allora mandiamo striptease, se a te non dispiace sta parola, eh, di Agnella. Mm, Agnella, perché dovrebbe scher- No, termine. scherzo. <ride> Bene, allora andiamo col brano subito e dopo riprendiamo.
Siete ancora sintonizzati su scienzewebnetwork.it, eh, radio web, Science Web Radio, cioè stiamo parlando nell'ambito della trasmissione la via del cielo, ovvero l'astrologia e la via della terra, ovvero il Feng Shui, questa è la serata del Feng Shui, abbiamo parlato della camera dei bambini, parleremo della cucina, la cucina è l'altro luogo molto importante in quanto è il posto dove vengono cucinati appunto, i cibi, cioè vengono trasformati, mm, l'idea della trasformazione in cucina è un, ha qualche di alchemico, non so se vi viene in mente uh, a parlarne così. In pratica voi avete un cibo che da crudo, quindi da vegetale, deve prendere un po' de- deve prendere del fuoco per diventare compatibile con il corpo umano. Questo almeno le nostre latitudini. D'estate potete mangiare crudo tutto quello che volete, perché il come dicevo prima, il fuoco, cioè il sole, ce l'avete nel cielo, bello forte d'estate, inverno invece e nella stagione per esempio nell'autunno in cui il sole, eh, le giornate si accorciano, quindi i valori solari sono in discesa, voi avete il sole, appunto, eh, dovete compensare questo sole che manca con il fuoco, quindi se volete mangiare qualcosa, per esempio, mm, faccio un esempio, e d'estate vi mangiate delle verdure crude, d'inverno mangiate dei semi, magari di tosta fianca, tipo delle nocciole, e le nocciole sono vendute per lo più già tostate, proprio perché sono molto più credevoli al palato, perché sono, più, sono decisamente più benefiche rispetto alle nocciole non, non tostate. Bene, a questo punto stavamo dicendo della cucina che è importante dopo la camera dei bambini è il posto più importante perché dove avviene la trasformazione la cucina dovrebbe trovarsi in una zona del legno perché una zona del legno? perché il, il legno è l'elemento che sta tra il fuoco e l'acqua ve lo spiego meglio se vi ricordate quando ho parlato della, eh, quando ho parlato del, degli elementi, dei vari elementi che sono in conseguenza, c'è cioè un elemento che nutre quello successivo, che nutre quello dopo ancora, ebbene abbiamo nell'ordine l'acqua che nutriva il legno e il legno che nutriva e che alimentava il fuoco. Quindi faccio l'esempio. Se voi date da bere una pianta, quindi date l'acqua al legno, il legno cresce. Se prendete del legno e lo mettete, lo mettete, in, eh, eh, lo mettete nel fuoco, questo alimenterà il fuoco. Ho qualche problema un attimo qua con il, eh, con il eh, sito, perché mi appare una scritta che non capisco, metà in inglese e metà in italiano, io clicco, vengono fuori dei rumori strani, quindi se sentite dei rumori dipende da quello. Bene, ah, ecco qua mi dice fe- di fermare lo script, di continuare, non lo so. Lascio la domanda in sospeso, si risolverà da sola. A questo punto il problema qual è? È quello che l'acqua e il fuoco invece sono in conflitto. Perché nel fu- nella cucina, visto che serve l'elemento di cioè c'è la trasformazione in atto, l'elemento che serve per trasformare il cibo è il fuoco, quindi il fuoco deve prevalere, ma essendoci anche l'acqua in cucina c'è il rischio che l'acqua spenga il fuoco, quindi questo conflitto tra l'acqua e il fuoco vada a detrimento del fuoco, di conseguenza bisogna eh, moderare la vicinanza tra l'acqua e il fuoco interponendo del legno, quindi le, l'elemento acqua lo troviamo ovviamente dove c'è il lavandino, oppure dove c'è il frigorifero, anche il frigorifero col suo freddo è un elemento di acqua, quindi non mettete mai il lavandino vicino al fuoco, vicino ai fuochi, perché questo eh, deve essere stemperato con del legno, 
quindi in mezzo cercate di metterci del legno, eh, per esempio metterci dei taglieri di legno, metterci se volete una pianta, non troppo vicino al fuoco se non soffre, mettere qualche cosa, mh, direi meglio però del legno morto, non del legno vivo come una, come una pianta, eh, tra il lavandino e i fuochi, o tra il frigorifero e i fuochi. La peggior soluzione sarebbe quella di mettere da un lato il frigorifero, poi i fuochi e poi il lavello. Questo è proprio... Mm, cambiate cucina, <ride> rifate tutto in questo caso qua. Bene, un'altra cosa, la cucina, il posto a cucina vi dicevo il posto naturale è il legno. Quindi la cucina va bene messa a est oppure a sud est. Forse è meglio a sud-est perché il sud porta già una valenza a fuoco, quindi visto che è l'elemento che deve prevalere in cucina per la trasformazione dei cibi è meglio che sia a sud-est che a est. In mancanza del sud-est mettetela pure a est. Ecco, eh, vi garantisco che le preparazioni alimentari saranno sicuramente migliori. Potete, se volete fare la prova, se, avete questa, se pensate di cambiare cucina, provate a fare qualcosa cucinare qualcosa nella cucina, poi cambiate e dopo qualche giorno la fate nell'altra, vedete un po' cosa, cosa può venire fuori. Sicuramente passando la cucina a est o meglio ancora a sud est, i cibi sono migliori, più digeribili, più leggeri, eccetera. Un'altra cosa, eh, chi cucina deve essere girato in posizione favorevole, quindi anche lì andarsi a vedere il guà le direzioni favorevoli del gua. Pertanto chi cucina, se è un, un acqua 1 per esempio, dovrà cucinare rivolto al nord, se, oppure eh, rivolto a sud, un'altra direzione buona per, per l'acqua 1. Se è un, eh, uno dell'ovest, quindi per esempio un metallo, dovrà eh, cucinare rivolto verso il metallo, quindi probabilmente verso la porta di entrata della cucina. Anche qui per evitare che il chi sia troppo diretto, sul, che arrivi troppo diretto nella schiena di chi cucina, disturbandolo, è meglio che in, con, eh, chi, chi cucina tenga d'occhio la porta d'entrata. Se proprio non si può spostare niente, va bene lo specchio, qualunque altra superficie riflettente che ci faccia rendere conto se entra qualcuno la classica, poi la classica campanella e qui, visto che la cucina è una zona a legno, la campanella dovrà avere tre o quattro elementi, tre o quattro canne. Questo perché il, metal, il legno è, ha come numero il 3 e il 4. Ricordatevi che le campane eh, favoriscono l'elemento acqua, quindi perché? Perché il metallo produce l'acqua. Quindi una campana ferma avrà una valenza, eh, valenza metallo, una campana che suona avrà una valenza acqua. Ecco, questo è più o meno quello che serve sapere a grandi linee per la cucina. Ricordatevi sempre appunto di adattare le varie stanze, le direzioni a secondo di chi ci fa, chi ci lavora, lì, chi, ci, chi ci cucina. A questo punto un'altra cosa da dire. Evitate, questo per motivi molto pratici, il forno in basso, perché il fuoco tende a stare in alto. Il fuoco in basso è un fuoco che incendia, che brucia quello che sta più in alto. Quindi se noi vogliamo controllare meglio il fuoco, dobbiamo mettere il forno in alto. Questo va anche molto bene se avete dei bambini che non ci vanno a mettere le dita sul, sul vetro del forno. Lo stesso vale per la cucina, se avete la cucina a legna, quella vecchia cucina economica in ghisa, ecco, anche lì, attenzione ai bambini, mettete degli sbarramenti, mettete qualcosa, perché eh, noi non vediamo i raggi infrarossi, quindi non ci rendiamo conto se il piano di cottura è caldo o è freddo. Quindi queste sono cose che non esulano dal fensuoi, però ne sono un complemento, insomma. È ovvio che eh, si cercherà in presenza di bambini piccoli che zampettano per casa eh, di evitare di, mettere il di avere il forno caldo in basso. Bene, a questo punto una cosa, mh, 
chi mangia in cucina sarebbe meglio mangiarsi in sala, a meno che la cucina non sia proprio veramente grande in cui si possa percepire una netta separazione tra il tavolo dove si mangia e i campi di lavoro della cucina, cioè eh, il piano di lavoro, un eventuale tavolo ausiliario, questo è, la, è sempre meglio nel senso di separare le funzioni, quindi una stanza che serve per cucinare, quindi una cucina, è meglio non mangiarci, eventualmente potete mettere un paravento, anche qui punto sempre per evitare che il chi della cucina si mescoli col chi della sala da pranzo. Un'altra cosa ancora, così che mi viene in mente sul momento, eh, quando eh, ecco, da, eh, evitate il microonde, questo non smetterò mai di dirlo, perché? Perché il forno tradizionale, quello a legna, eh, quello elettrico, quello a gas, quindi dove c'è veramente il fuoco, dove c'è il calore che viene prodotto direttamente da degli elementi che si riscaldano, appunto la legna, il gas o la resistenza elettrica, quello è un forno Yang, cosa vuol dire? Yang vuol dire centripeto, quindi in quel caso lì il, il calore è centripeto, è na la natura del calore di essere centripeto perché il calore è Yang. Quindi cosa vuol dire? Che il calore va dall'esterno all'interno del cibo. Faccio un esempio, voi mettete il vostro pollo o quello che è, o il branzino nel forno, il gas che brucia intorno, le resistenze elettriche, eh, la legna, se avete la fortuna di avere un forno a legna, questa fiamma qua scalda il branzino, il pollo o quello che è, dall'esterno verso l'interno. Di conseguenza sarà un po' più crudo dentro, un po' più, un po più cotto fuori, un po' più croccante fuori. Questo va benissimo, è perfetto. È nella natura dello yang, del fuoco. Il fuoco è l'elemento più yang, quindi deve essere rispettata questa sua natura. Il forno a microonde invece funziona in tutt'altra maniera. Uh, chi ha studiato un pochino di fisica anche a livello di scuola superiore è già più che sufficiente, saprà che il calore, cioè se io scaldo un oggetto, eh, l'energia termica che io do, che trasmetto a questo oggetto, fa in modo che mh, cioè, si trasforma in energia dinamica, ovvero le molecole che compongono questo oggetto cominciano a vibrare, ad agitarsi e si chiama appunto agitazione molecolare. Se noi tocchiamo un oggetto non sentiamo il calore direttamente, perché noi non abbiamo dei sensori a raggi infrarossi nelle dita, sentiamo l'agitazione delle molecole, che percepiamo come idea di calore, perché siamo stati educati così. Pertanto se noi tocchiamo un oggetto caldo, ritraiamo la mano perché sentiamo l'agitazione la, eh, molecolare e prima che questa agitazione si trasferisca alle nostre dita, tiriamo via la mano per non farci male, quindi il discorso è questo, il calore dall'esterno viene ceduto al corpo che cuoce, eh, pollo, branzino, <ride> per, per rimanere nel, nei piatti di prima e il pollo e il branzino accresceranno, grazie a questo calore noi percepiremo l'agitazione molecolare del pollo e del branzino. Adesso chiudiamo il capitolo del forno Yang, del forno tradizionale. Passiamo al microonde. Allora, nel microonde abbiamo un magnetron, che sarebbe è una valvola termoionica di una discreta potenza. In genere viaggiano dai, dagli 800 ai 3000 watt al secondo del forno. Quindi sono belle potenze, insomma. Questa potenza il magnetron la assorbe e la trasforma in microonde. Le microonde vengono sparate sul pollo o sul branzino. Cosa succede? Le molecole dell'acqua, del pollo e del branzino sono molecole polari, quindi presentano un lato positivo e un lato negativo. Di conseguenza questi, queste molecole tenderanno a, a mettersi in vibrazione con le microonde. 
Di conseguenza, quando noi mangiamo il pollo e il branzino, percepiremo, lo riterremo caldo perché percepiamo la vibrazione delle molecole del pollo e del branzino. Ma in realtà il pollo o il branzino sono freddi. È un concetto un po' difficile, da... però voi mangiate una cosa fredda convinti che sia calda, pertanto non vi darà l'energia del calore. Fa... Di questo vi potete rendere conto molto facilmente facendo una prova. Mettete dell'acqua in un pentolino a bollire. Mm, se avete il microonde mettete la stessa quantità di acqua in un bicchiere nel microonde anche quella a bollire quando bollono le tirate fuori vedrete eh l'acqua del pentolino eh, la dovete passare nel bicchiere d'accordo è meglio se mai che mettiate anche il bicchiere a bollire a scaldare in modo che l'acqua non si raffreddi quando ce la versate dentro e poi fate questa prova vedrete che l'acqua che è stata nel microonde si raffredda più in fretta di quella che è stata sul fuoco perché? Perché in realtà non ha assorbito calore, ha assorbito e sono soltanto state agitate le sue molecole, in realtà l'acqua è rimasta fredda, noi la tocchiamo, ci bruciamo, ci abbiamo la sensazione di bruciarci perché… A che punto era arrivato? Pronto? Allora chiediamo sì, linea, scusa… Sì, sì. È è caduto che stavi parlando delle molecole dell'acqua del bicchiere ecco. ok quindi l'acqua nel bicchiere è mh, in, nel bicchiere del, che è stato nel forno a microonde in realtà è fredda noi la percepiamo calda perché noi non percepiamo il calore direttamente ma percepiamo l'agitazione delle molecole se l'agitazione delle molecole è prodotta tramite il calore come il pentolino sul fuoco o tramite il forno a microonde noi mh, non, non sappiamo distinguere, noi percepiamo l'agitazione delle molecole, in realtà l'acqua che, sta nel, che è stata nel microonde è un'acqua fredda, un giorno che qualcuno inventerà uno strumento in grado di, di misurare veramente il calore e non, non senza basarsi sull'agitazione moleco, sull molecolare, cosa che al momento mi sembra abbastanza difficile, eh, avremo la conferma di questo che sto dicendo. Bene, caro Saiuz, è pronto il brano musicale? Molto pronto, molto pronto. Adesso manderemo un brano in italiano, dei di armonia, faremo ascoltare Lisa. Vediamo cosa dicono i nostri amici. Cosa... Lo facciamo partire subito. Ok, Ettore, e vai col brano. Ettore. Vorrei che tu ascoltassi queste note Che nel vento porteranno il tuo nome Questa canzone saprà parlare d'amore Sincero che non muore E se tutto si riduce in un fiore Cuscino cerco ancora il tuo calore Fermarsi adesso è solo un errore Con la paura di sbagliare Oh Lisa, Lisa, Lisa Quanta strada devo fare Un istante di una foto che non posso ricordare nel profumo di un abbraccio che non so dimenticare perduto nei tuoi occhi non so più ritornare oh, oh. è solo un grande fiume da attraversare una barca che non puoi affondare questa lacrima avrà il tuo sapore, scende lenta e non vuole. E 
se tutto mi ricorda è il tuo amore Dietro l'ombra il passo tuo non fa rumore Fermarsi adesso è solo un errore Con la paura di cadere ricordare nel profumo di un abbraccio che non so dimenticare perduto nei tuoi occhi non so più ritornare Siete sempre su Sayuth Web Radio. Il sito è sayuthwebnetwork.it. La chat è aperta per le domande e stiamo parlando di Feng Shui, ovvero la trasmissione è la via del cielo, la via della terra, anzi la via del cielo, come dice il nostro amico Sayuth, e, eh, ovvero facciamo un martedì parliamo di astrologia, due martedì dopo parliamo di Feng Shui, che è la via della terra. Bene, questo è il turno della via della terra. A questo punto poi c'è la via dell'uomo e la via dell'uomo è quella che riguarda eh, quello che noi siamo in grado di fare per noi stessi, eh, cioè il discorso di, di cultura, di... Mh, eh, come si dice di, di smussare i lati negativi del carattere eccetera ecco quella lì è la via dell'uomo mm, che un po' si ritrova anche nel feng shui del, dei berretti neri va bene quindi se dicevo prima se volete studiare feng shui partite dai berretti neri perché è più occidentale come modo di, di pensare come modo di sistemare le case di conseguenza e soprattutto non mi stuferò mai di dirlo Prima di intervenire su una casa, fate il cosiddetto space clearing, ovvero pulite lo spazio, buttate o fate buttare tutto quello che non serve, quello che è rotto e che non si, è, non si sarà aggiustato nel giro di una settimana, quello che eh, porta cattivi pensieri, brutti ricordi, eccetera, quella, quella roba lì mettetevela fuori che eh, toglietela di casa, non, eh, è roba negativa, sono fardelli legati al passato. Se avete mh, una foto in cui c'è una fidanzata che vi ha lasciato, beh chiaramente lo capite anche voi che dovete levarla, perché se no ogni volta vi si posa l'occhio lì e ci state male, vibrate male, caricate male la casa di brutte energie. Ecco, bene, andiamo avanti. Stavamo parlando della cucina, stavo eh, facendo una, eh, una piccola lezione sul, uh, sul forno a microonde e sul fatto che non bisogna usarlo perché è un calore falso, perché nel forno tradizionale il calore va dall'esterno all'interno, cioè direzione Yang, centripeta. Nel forno a microonde il calore, che non è nemmeno calore, va dall'interno dall all'esterno, quindi la roba cuoce prima dentro, in realtà il calore che voi percepite dai cibi che escono al microonde è un calore apparente, voi percepite l'agitazione delle molecole, ma, non ma in realtà questa non è sintomo del calore, è soltanto è solo indotta l'agitazione delle molecole senza 
di cuore vero e proprio. Quindi i cibi non cuociono nel microonde. Addirittura certe carni diventano viola, quindi chiaramente non viene voglia di mangiare una carne che è diventata viola, penso. Eh? Generalmente siamo abituati a vederla rossa, invece viola non va bene, decisamente non va bene. Ecco, quindi per, chiudiamo questa sera il discorso con la cucina. Eh, una cosa poi che potete anche fare in cucina è l'utilizzo dei colori per, eh, e poi vi dirò ancora un'altra cosa molto importante che si ricollega alla teoria dei cinque elementi in cucina quindi abbiamo detto di non mettere il fuoco vicino all'acqua quindi i fornelli non devono stare vicino al lavandino i fornelli non devono stare vicino al frigorifero il frigorifero può stare, che è un elemento acqua, può stare vicino ai fornelli che sono elemento acqua. Ah, scusate, al lavandino che è elemento acqua, ma non vicino ai fornelli. L'ideale in una cucina, se uno avesse molto spazio, sarebbe di fare l'isola dei fornelli al centro. Perché il fuoco sta bene al centro, oltretutto va molto bene perché scalda la stanza, quindi porta il risparmio energetico. Cioè il calore usato per cuocere viene usato anche per, sca per scaldare la stanza. L'estate si cuoce un po' meno e quindi la stanza rimane fresca. Il discorso che volevo fare è legato ai cibi. Mm, considerate una cosa, che ci sono i famosi cinque elementi. Questi cinque elementi hanno una successione logica, cioè l'acqua produce il legno. Voi date da bere una pianta, la pianta cresce. Il legno alimenta il fuoco, prendete questa pianta, la fate seccare, la mettete nel fuoco e il fuoco si alimenta, il fuoco produce la terra, quando il fuoco si è spento trovate la terra, cioè la cenere, dalla terra si estrae il metallo, i metalli vengono estratti dalla terra, un esempio l'alluminio si estrae dalla bauxite che è un minerale, quindi si cuoce la bauxite e si ottiene l'alluminio metallico. A questo punto dal metallo si estrae l'acqua. Questo mm, ha due, due modi di essere interpretato. Il primo è che il metallo può diventare liquido, quindi simbolicamente può diventare acqua. E l'altro è che sul metallo freddo si forma la condensa. Quindi l'acqua che sta nell'aria... Nell si condensa sul metallo freddo e quindi appare come per miracolo dal metallo. Quindi pensate un attimo come questi che non avevano, il eh, Fenshui è nato 5.000 anni fa, non sapevano che c'era l'umidità nell'aria e quindi vedevano quest'acqua quest che si formava sul metallo e quindi diceva bene, il metallo produce l'acqua, punto. Bene, questa sequenza di, di elementi, quindi gli elementi sono anche collegati ai gusti, Adesso non starò a dirvi eh, quale elemento è collegato a quale gusto, però vi dico questo, quale sequenza deve avere in un pasto, eh, qual, è, qual è la sequenza dei gusti che è giusta in un pasto. Il primo gusto deve essere il gusto acido, quindi, potete, quindi i sapori sono, i, sono 5 e vanno messi in questa successione durante il pasto. Acido, salato, piccante, dolce, amaro. Pertanto, voi vedete, una volta si mangiava la mela come acido, prima di tutto si mangiava la mela perché l'acidità della mela era, ehm, praticamente aumentava l'acidità nello stomaco in modo da migliorare la digestione. Adesso, eh, soprattutto qua in Veneto, la mela è stata sostituita dal prosecco, la cosiddetta ombra. Si chiama ombra perché poi adombra la testa, un po' troppe ombre portano a un adombramento cerebrale. Bene, mm, quindi l'acido può essere sostituito appunto da un aperitivo che sia acido, non dolce. Mi raccomando, acido, un bicchiere di vino, il vino generalmente è acido. Soprattutto i vini bianchi frizzanti hanno, hanno proprio il sapore acido. Segue il piatto salato. Quindi il primo piatto, 
o l'antipasto sarà un piatto salato. Potrà essere una pasta asciutta, potrà essere quello che volete, però di gusto salato. Perché? Perché il salato che segue l'acido favorisce la digestione dell'acido del, del gusto precedente. Successivamente il secondo piatto, o un primo se avete preso l'antipasto, dovrà essere un piatto piccante. Se un primo vi lascio sbizzarrirvi tra il, 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 il coso, la pasta all'arrabbiata, quello che volete, oppure una carne, una, un secondo, un, qualunque cosa, un secondo condito con del, qualcosa di piccante, l'ideale è il peperoncino o meglio ancora lo zenzero, perché lo zenzero è una radice, è un piccante più delicato, potrebbe essere un pesce allo zenzero per esempio come, come secondo, il famoso branzino di prima che avete cotto nel forno, non a microonde ma nell'altro forno, potrebbe averci dello zenzero, vedete che il fancio serve anche per vivere bene. Eh, dopodiché il quarto piatto deve essere dolce, può essere un frutto dolce, può essere un dolce, un vero dolce e l'ultimo deve essere amaro. Il piatto, il pranzo, diciamo il pasto, deve finire col gusto amaro. Voi dite sì, va benissimo il caffè. No, il caffè non va bene. Il caffè non va bene perché non è amaro, ma è acido. Il caffè, voi ci mettete lo zucchero, non vi rendete conto che il caffè è acido, ma provate a bere un caffè senza zucchero, vi renderete conto che è acido. Quindi, se volete bere un caffè, bevete un caffè d'orzo, un caffè di cereali. Quello è veramente un caffè amaro, che rientra nel gusto amaro. Possibilmente, appunto, non metteteci lo zucchero. Allora, cosa succede? Che in que- con questa sequenza il piatto successivo va a digerire il piatto precedente, quindi in poco tempo avete digerito tutto, ripeto la sequenza, acido, per chi vuole prendere appunti, acido, salato, piccante, dolce, amaro, se voi chiedete a un ristoratore qual è la sequenza giusta dei, dei sapori, eh, ne troverete forse un 5% che la conosce, queste cose chi le insegnano anche per carità, però non, non, non spiegano perché è così, dicono è così e basta, eh, invece nel feng shui ci si ritrova, visto che parliamo di cucina, ci si ritrova la, che questi 5 sapori corrispondono alla sequenza dei 5 elementi, quindi Ogni, il piatto successivo aiuta a digerire il piatto precedente. Bene, con queste note culinarie, tra l'altro il termine culinaria non, durante il, il ventennio fascista non piaceva e Mussolini ordinò che la parola culinaria, che suonava un po' pornografica, venisse sostituita con la parola cucinaria. Questa è una chicca con cui vi auguro la buonanotte. Vi aspetto qua sempre, martedì, tra due martedì, quindi andiamo a vedere sul calendario, sarà non il 2 ma il, il 9, martedì 9 aprile, per la trasmissione, sarà la, la trasmissione sull'astrologia, parleremo quindi della via del cielo. Eventualmente vedremo anche un po' i cibi secondo l'astrologia. Dai. Eh, l'altra volta... Abbiamo parlato un po' del, delle case in relazione con i segni e con i pianeti, abbiamo visto il pianeta Marte, eh, prossima volta quindi il segno della rete, pianeta Marte, prima casa, la prossima volta vedremo il toro, vedremo il secondo pianeta, vedremo, non dico il nome, è una sorpresa, e la, sec- la seconda casa appunto il toro e il secondo pianeta, è una sorpresa perché è stato scoperto da poco, dai. Bene, con questo vi auguro la buonanotte, eh, vi voglio ritrovare tutti anche di più su scienzewebnetwork.it tra 15, 14 giorni, 15-14, sempre 21.30. Dai, Science!
Bene, ti ringrazio Ettore, allora un caloroso saluto a tutti gli amici che ci hanno ascoltato e che sono stati presenti anche in chat. Stasera non ci sono state domande Ettore, però ci sarà la prossima volta. Eh, abbiamo avuto qualche problemino tecnico, però abbiamo risolto, l'abbiamo risolto tranquillamente. Allora un caloroso saluto, sì. un caloroso saluto a tutti gli amici, vi ricordo chi volesse riascoltare i podcast tramite il nostro sito, li metteremo a breve eh, in onda, diciamo, tra virgolette, sul nostro sito www.sciencewebnetwork.it. Un caloroso saluto a tutti quanti e partiamo con la musica finale. Ciao ciao, ciao Ettore. Ciao, buonanotte.